Thank you very much for speaking with us, Mr. Dover. Uh, you have given several speeches uh, in seminars and conferences, but this is your first sit-down interview as such yes. uh, on a question-answer session. So there are many questions that I have, but I understand there's a time constraint. Um, and so I will get straight to the point on the Agnipath scheme. Was there any need to tinker with a scheme which has been working with a process of recruitment and a system of hierarchy which has been in place for so long? Well, thank you very much for this interview. I'm grateful to you and it's a very contemporary subject which is, uh, needs to be deliberated and discussed. And I'll tell you, firstly, we must understand security is a very dynamic concept. It cannot remain static. Security is only in relation to the environment in which we have to protect our national interests and in which we have to protect all our national assets. In this context, if we see, the whole world is undergoing a great change. The wars are changing their complexion. Increasingly, we are going towards a contactless war. We are also going towards a war against the invisible enemy. Technology is taking over at a very rapid speed. So, what was good for yesterday is not necessarily good for tomorrow. What we were यदि हमें कल की तैयारी करनी है तो हमें परिवर्तित होना पड़ेगा आवश्यक इसलिए था कि ये सारी के सारे जो एनवायरनमेंट है भारत भारत के चारों तरफ सारे संसार के अंदर में वो बदल रहा है दूसरा इसको एक परिपेक्ष में देखने की जरूरत है देयर इज अ नीड टू लुक एट इट इन ए पर्सपेक्टिव ये अग्निपथ अपने में कोई योजना नहीं है ये अग्निपथ अपने में कोई स्टैंड अलोन साइलो नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए 2014 में तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता वन ऑफ इस प्राइम प्रायोरिटी वाज हाउ टू मेक इंडिया सिक्योर एंड स्ट्रॉंग एंड दैट रिक्वायर्ड मेनी एवेन्यूज दैट रिक्वायर्ड मेनी स्टेप्स मल्टीट्यूड ऑफ देम ब्रॉडली स्पीकिंग दे कम अंडर द फोर हेड्स इट रिक्वायर्स इक्विपमेंट � and structures, it requires change in technology, it requires change in manpower, policies, and they have got to be futuristic. Kal aur bhavishya ki taraf dekhte bhe, humare ko in charon chhetro mein apni pragati karni hai. Aap ne dekha hooga, agar aap pichle aad saalun ke andar mein dekhe, to structural and systematic changes, bahut saare huye hai. Maa liye jai ki CDS ka go tha. Pichle 22-25 saal se pada hua tha, ye demand thi, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन थी लेकिन राजनीति की इच्छा शक्ति न होने के कारण ये इंप्लीमेंट नहीं हुई हमारे यहाँ साइबर थ्रेट्स पैदा होने शुरू हो गए थे डिफेंस साइबर एजेंसी का निर्माण एक स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमिक चेंज था डिफेंस स्पेस एजेंसी का आज से पाँच साल दस साल पुराने सैनिक इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आज हमारी डिफेंस एजेंसी के अपनी स्पेस की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है एक इंडिपेंडेंट वो है इसी प्रकार से बहुत सारे जो सिस्टम एंड स्ट्रक्चर्स भी चेंज किए गए दूसरा जो क्षेत्र था जो है इक्विपमेंट का आज हम आपने देखा होगा सरकार ने अपनी सेना के लिए कितने नए तरह के वेपन्स हमारे पास में जो असोल्ट राइफल थी जिस पर हम डिपेंड कर रहे थे 7.62 वो शायद इतनी कारगर नहीं थी अब उसको रिप्लेस किया जा रहा है भारत में बनी हुई ए के साथ में ये एक बहुत ही कामगर और दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट असोल्ट राइफल्स होगी इसी प्रकार से अगर हम देखें चाहे वो पंडुबियों के क्षेत्र में है चाहे वो पर्सनल इक्विपमेंट ऑफ द सोल्जर है चाहे वो एयरक्राफ्ट हैं हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का और अब फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट एमका का हम निर्माण कर रहे हैं तो इक्विपमेंट के क्षेत्र में एक बहुत प्रगति की जा रही है और एक है टेक्नोलॉजी का फील्ड जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फील्ड है इसमें पैसा भी बहुत लगता है और बहुत कुशल वैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है वी नीड द टॉप साइंटिस्ट हु आर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एन देखिए इस सरकार के टाइम के ऊपर में अंतरिक्ष के अंदर में 
जो जो नए जो बड़े और नए संकट आए सारे का सारा वारफेयर जो है वो सैटेलाइट कंट्रोल होगा आपका जो हवाई जहाज चलेगा या आपके जो रडार्स काम करेंगे वो सब सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट कंट्रोल होंगे पर सर ये अग्निवीर जो है उनकी ट्रेनिंग सिर्फ एक या तीन महीने की होगी मतलब आर्मी चीफ ने कहा है दैट बाई डिसम्बर रिक्रूटमेंट हो जाएगी और मार्च तक डिप्लॉयमेंट हो जाएगी ये कहाँ से आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं रेडार या सब के लिए हाउ टू हाउ टू रन इट हाउ टू हाउ विल यू ट्रेन दम इतनी जल्दी हाँ मैं आपको इस पॉइंट पर आता हूँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है मैं आपको अभी बताता हूँ बट आई जस्ट टेल यू बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट इज इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव डन अ ग्रेट जिस वी हैव गॉट लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट वी हैम का वी हैव गॉट सब मैरिज दैट वी मेड वी इन द न्यूक्लियर सब मैरिज दैट वी हैव लॉन्च एंड वी ऑल्सो बी केम स्पेस पावर वी हैव हिट एट दी सेटेलाइट एंड द फोर्थ पेडेस्टॉल ऑफ इट इज द मैन पावर ऑर्गेनाइजेशन Now, in the manpower reorganization, the point that you have raised was that is we must have a young, agile, fit, well-trained army. Okay. It is a it is a contradiction. It's a paradox. कि भारत की भारत का वो देश जिसकी सबसे young population है उसकी एक oldest army है. जहाँ पर 2030 के अंदर में 50 प्रतिशत लोग 25 साल से कम उम्र के होंगे उसी देश के अंदर में जो सेना की average age है वो दुनिया के सबसे अधिक एजेंट आर्मीज में से है तो हमें इसे उसको ठीक करना था अब आपने प्रश्न किया कि यदि हमारे को अग्निवीर बनाते हैं या हम अग्निपथ के रास्ते पर चलते हैं तो किस प्रकार से हम उनकी ट्रेनिंग और उनको इक्विप कर पाएंगे इन नई चुनौतियों का टू मीट द न्यू चैलेंजेस एंड द थ्रेट्स विल दे बी कॉम्पिटेंट इनफ नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग फर्स्ट पॉइंट यू मस्ट अंडरस्टैंड अग्निवीर विल नेवर कंस्टिट्यूट द होल आर्मी अग्निवीर केवल पहले चार साल में रिक्रूटेड जवान होंगे बाकी लोग जो होंगे जिनका कि प्रोपोर्शन एक बहुत बड़ा होगा वो अनुभवी होंगे दे विल बी एक्सपीरियंस दे विल बी ट्रेन एंड अदर एंड दीज अग्निवीर दोज हु बिकम द रेगुलर इवेंचुअली विल गो थ्रू मोर इंटेंसिव ट्रेनिंग विल एक्वायर द एक्सपीरियंस विल बिकम मोर बैटल वर्दी एंड मोर एक्सपीरियंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम so indian army at any point of time will have a large number of people who do recruited as agnivir but had been specially selected for their suitability for their fitness for their agility for their uh, motivation and for their aptitude for the job and also did not have that sort of the personal problems by which they would like to leave the army and settle for something which is more stable and a personal life so these persons will be well trained so it is not only that the indian army will be having only this component yes indian army will constitute at the level of the jawans and the ors who had been recruited through the process of agnivir specially selected whose work whose performance has been monitored and digitally monitored through various uh, uh, complex processes over a long period of time selection is one part even when you select people who are physically fit and others it's a very small this thing but when we observe them over a longer period of time we are able to see that what sort of uh, material do we have which will make the ideal soldier for the future imagine the army of 15 years heads in which the, all those who have been recruited have come through the special four years probation period and then gone and joined the army see their technical skills see the motivation their physical fitness and others they will all be the people who will probably the cream the cream of the indian army right so my first question will be i will go later into those who are not being amalgamated but first about those who are going to be amalgamated into the service there's already a system of your regiments and corps will it not demotivate somebody who has gone through the nda who has gone through the rigorous training process earlier and then they'll see them as johnny come lately is abhi aaye hain abhi fauj mein ghus gaye hain and they're already uh, getting the benefits that we were getting but we had to put in so much more hard work so will it cause a disruption and will they be will they be seen as lesser uh, soldiers dekhiye sena mein jaane wala har recruit fresh hota hai चाहे वो रेगुलर में जाए चाहे वो अग्निवीर की तरह जाए चाहे आपसे पंद्रह साल पहले जाता था उसकी भी पहले एक महीने की सर्विस होती है फिर छः महीने की होती है फिर एक साल की होती है वो शुरू नहीं होता है पंद्रह साल की या बारह साल की सर्विस के साथ में एक बात जहाँ तक रेजिमेंट्स का सवाल है इसमें दो बातें समझनी चाहिए ये जो रेजिमेंट्स का कंसेप्ट है इसको कोई टिंकर नहीं कर रहा है अगर रेजिमेंट्स हैं तो आर्टिलरी की रेजिमेंट्स रहेंगी आर्मर कोड की रेजिमेंट्स रहेंगी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं या इंजीनियर्स हैं या बाकी सारे हैं 
ये जो रेजिमेंटल कभी कभी इन्फेंट्री की कुछ यूनिट्स के अंदर में बारे में लोगों को भ्रम है पहली बात तो अब कोई कास्ट बेस्ड रेजिमेंट्स बहुत कम बची हैं सिर्फ दो या तीन हैं जो कि अभी भी प्योर उसी एरिया के क्षेत्र को करते हैं और ये एक कॉलोनियल लेगेसी है अंग्रेज़ ये चाहते थे कि कोई भी चीज़ पैन इंडिया ना हो और वो ये चाहते थे कि उनको किसी न किसी वर्ग में बांटा जाए और उस वर्ग या क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में जाए उनका कोई नेशनल पर्सपेक्टिव नहीं हो क्योंकि इससे उनके अपने कॉलोनियल एम्पायर को एक खतरा था देखिए मैं आपको बताता हूँ इसी इंडियन नेशनल इसी इंडियन आर्मी को फर्स्ट टाइम ये नेशनल आर्मी के रूप में कब आई आज़ाद हिंद फौज की तरीके से वैन इट बिकेम द इंडियन नेशनल आर्मी क्या था उसका साठ की फौज थी कोई रेजिमेंट थी इनकी थी रेजिमेंट इनकी रेजिमेंट थी रानी झांसी रेजिमेंट इनकी रेजिमेंट थी महात्मा गांधी रेजिमेंट नॉट एट अहीर और राजपूत और ये नहीं थी और कितना सेक्रीफाइस किया इन्होंने साठ हजार में से चालीस हजार मारे गए इतना एट्रिशन हुआ था दुनिया के अंदर में किसी लड़ाई के अंदर में इतने एट्रिशन एंड कैजुअलिटीज नहीं हुई है जितनी इंडियन नेशनल आर्मी ने इम्फाल कोहिमा के और सिंगापुर के बैटल्स के अंदर में गंवाए हैं वो किसके लिए लड़ रहे थे उनमें रेजिमेंटल प्राइड नहीं था क्या उनके लिए वो नहीं था वो भारत के लिए लड़ रहे थे they were the soldiers of the india they called themselves as the indian national army but so do the regiments here right that's now that's right so they will continue okay that's what i'm telling you it's, they will have the nomenclature there will be the regiment of this that's a, who has i do not know how this concept has come that anybody is tinkering with the regimental pride or the regimental ethos uska apna tradition hoga agar koi ek battalion hai uski apna ek valor hai uski apni history hai to wo hamesha barqarar rahega aur usme badhotri hoti jayegi मैं अब इसका और हुआ ये है कि हमने ये कहा कि एक ऑल इंडिया कॉम्प्लेक्शन होगा इंडियन आर्मी का इसको लोगों ने कहा कि रेजिमेंटल सिस्टम खत्म हो गया रेजिमेंटल सिस्टम खत्म नहीं हुआ इन्फेंट्री इन्फेंट्री रहेगी आर्टिलरी आर्टिलरी रहेगी आर्मर कोर आर्मर कोर रहेगा सिग्नल सिग्नल रहेंगे इन्फेंट्री के अंदर में भी ग्रेनेडियर्स हैं इनके अंदर में गार्ड्स हैं रेजिमेंट ऑफ गार्ड्स है रेजिमेंट ऑफ गार्ड में किसका जाति के लोग हैं कितना स्प्लेंडेड वो है उनका ग्रेनेडियर्स है उसमें किस जाति के धर्म के क्षेत्र के लोग हैं हमारे जो परमवीर चक्र जो है जब उनको मिला तो ये ग्रेनेडियर्स ने जितने ऑनर्स एंड बैटल ऑनर्स उन्होंने लिए हैं तो ये सिर्फ हम ये चाहते हैं कि भारत के हर नागरिक हर यूथ हर युवा एवरी यूथ ऑफ दिस कंट्री हु हैज़ गॉट ए डिज़ायर एंड ए मोटिवेशन and feels a sense of commitment to defend the country he gets an opportunity his youth his energy his talent is plot towards making this country strong and impregnably defendable what happens after those four years are over and they don't find space in the uh, in the services and they don't find space in the paramilitary because द रीज़न आई एम आस्किंग इज कुछ लूज कॉमेंट्स आए हैं कि वो प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड बन सकते हैं तो फ्यूचर को लेके थोड़ा बहुत अप्रीहेंशन कर लीजिए या डर है लोगों में कि हाउ विल दे कम हाउ विल दे बी बेटर ऑफ आफ्टर द फोर ईयर्स विल दे हैव अ स्किल सेट विच इज मार्केट फ्रेंडली विच दे कैन गेट जॉब्स आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस अंडरस्टैंडिंग दैट हैज बिन क्रिएटेड आई दर डेलीबरेटली और बाय lack of uh, full knowledge and understanding of this thing we are talking about a young man who is 22 or 23 years old has done four year of service and now is in the market compare him with any other 21 22 years old man who has not become agnivir this man this person has got he has become disciplined he has got the uh, capability to work in a team he has learned skills he has got developed the confidence and he is trainable his mind and his vision he has got an all india perspective so he is much more equipped to face the society on top of it he has been given a qualification that will be plus 2 that makes him comparable with uh, any other persons in his age group to which Uh, the others are joining so there is no avenue that has been debarred or closed for him iske liye is wo sare raste khule hain uske baad uske paas mein 11 lakh rupaye ke lagbhag paisa bhi hai 
जिससे वो कोई नया कोर्स कर सकता है आगे की पढ़ाई कर सकता है यूनिवर्सिटी में जाना चाहे तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर सकता है उनमें से कोई अगर टेक्निकल स्किल्स ज्वाइन करना चाहे तो पॉलीटेक्निक्स और उसको ज्वाइन कर सकता है आजकल एवरेज एज सेटलमेंट की अपने करियर में 24-25 साल 26 साल होती है देखिए आज हम उस जमाने में हमारे एज पैन के साथ में वन लाइफ टू कैरियर्स की बात करते हैं अब तो लोग वन लाइफ थ्री कैरियर्स की बात करते हैं कंपेयर करें यही आदमी अगर पंद्रह साल के बाद जाता तो बत्तीस तैंतीस चौंतीस साल का होता इस वक्त में अब उसको कोई ना ट्रेनेबल है उसकी जितनी भी नहीं है कि वो घर में बैठ जाए क्योंकि अभी उसकी शादी हुई है तीन चार साल हुए हैं अभी उसके पास कोई छोटा बच्चा है जिसको पढ़ाना भी है कोई लड़की होगी तो वो भी पंद्रह बीस साल के बाद शादी के लायक होगी उसके पास में जिम्मेदारियाँ ही जिम्मेदारियाँ हैं पहले का ज़माना फ़र्क था किस ये जो सोल्जर था वो गांव से आता था और गांव वापस चला जाता था गांव में रहने के लिए उसके पास थोड़ी ज़मीन होती थी और पेंशन पे गुजारा हो जाता था आज पेंशन पर उसका गुजारा नहीं हो सकता तो उसको सेकंड करियर की आवश्यकता होती है चौंतीस साल के बाद में इसका चालीस साल का जीवन अभी और बचा हुआ है इस चालीस साल के जीवन में ना उसको हम नई ट्रेनिंग दे सकते हैं ना उसको कहीं पर अगर अब्जॉर्ब करें तो वो एक नए करियर की नई शुरुआत नई जोश के साथ में उसको आगे बढ़ा सकता है तो इसलिए इसको ये रखा गया है कि अगर वो चार साल के बाद में आते हैं तो उनकी ट्रेनिंग उनका डिसिप्लिन उनका बैकग्राउंड उनका आर्मी का कैरियर उनको समाज में एक ऊंचा स्तर देता है उसके बाद उनके पास में एजुकेशन भी है और यह टॉप ऑफ इट है कि सरकार ने कहा कि दस परसेंट में होंगे डिफेंस फोर्सेस के अंदर में जो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में कोस्ट गार्ड है बाकी चीज़ें हैं जो कि उनके साथ उसमें अंदर में आती हैं डिफेंस सर्विस कोर है और जो उसके अंदर में और काफ़ी मिनिस्ट्री ने कहा है अब देखिए ये दस प्रतिशत अग्निवीर का नहीं है ये दस प्रतिशत उनके यहाँ भर्ती होने वाले लोगों की हैं तो अगर फर्ज कर लीजिए कि सी की भर्ती चालीस हज़ार या पचास हज़ार की है तो उसमें पाँच हज़ार जाएंगे या दस प्रतिशत अगर जो उनके तीन हज़ार या चार हज़ार लोग या पाँच हज़ार लोग जो है वो उनके जो उसका दस प्रतिशत नहीं होगा ये इन नहीं अब भारत आगे बढ़ रहा है भारत की प्रगति हो रही है पहला आदमी अग्निवीर जब रिटायर होगा तो आज पाँच साल के बाद में होगा उस होगा तो भारत की इकोनॉमी पाँच ट्रिलियन की इकॉनमी होगी प्राइवेट सेक्टर एक नई गति और नई दिशा के साथ में आगे बढ़ेगा डिफेंस इंडस्ट्रीज जिस तरह से बढ़ रही हैं बहुत सारे ऐसे काम होंगे डिफेंस पब्लिक सेक्टर ने टेक्निक्स के अंदर में जिस प्रकार से विस्तार हो रहा है कंट्री के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है उनको लोगों को ये लोग चाहिए जो डिसिप्लिन हो ट्रेनेबल हो और जिनके साथ जिनको जिनके पास में उम्र हो जिनका सबसे बड़ा असेट है इनकी उम्र कि ये अभी भी यंग है इस साल इस उम्र में कई लोग अभी भी अगर हम जाए पॉलीटेक्निक के अंदर में लोग भर्ती होने के लिए जाते हैं तो उनमें से कई लोग 22, 22, 21, 22, तेईस साल के होते हैं दो साल तीन साल का कोर्स करते हैं उसके बाद वो अपने लिए एक मैन्युफैक्चरिंग जाए कोई कंप्यूटर का कोर्स करते हैं दो साल का कंप्यूटर का कोर्स करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में इतने वो हैं तो आप... इनके लिए स्थान ज़्यादा होंगे इनका भविष्य टोटली सुरक्षित है और इनको किसी प्रकार की चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि इनके पास में बाईस साल की उम्र है इनके पास में चार साल देश की सेवा करने का एक सर्टिफिकेट है इनके पास में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एक वो है और उसके अलावा इनके पास में एक ऐसी धनराशि भी है जिससे इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और अभी इनकी इनकम्बेंसीज नहीं है अभी इनके परिवार नहीं है जब ट्रेनिंग के लिए चाहे तो कोई मद्रास जाना चाहता है कोई कश्मीर जाना चाहता है कहीं भी जा सकता है वो मोबाइल है जब वो चौंतीस साल की उम्र में आप उसको भेजते हैं उसके साथ सबसे बड़ा अन्याय है क्योंकि ना तो वो घर बैठ सकता है ना ऐसी जगह पर जा सकते अपने अपने क्षेत्र से बाहर भी नहीं जा सकता आई गेट दैट अबाउट यू नो कि जब वो बाहर निकलते हैं नाउ द थिंग इज दैट आप खुद गाँव से हैं सर यू आर अ सन ऑफ अन आर्मी पर्सन यू हैव बीन यू हैव वोन द मिलिट्री यूनिफॉर्म द पुलिस यूनिफॉर्म यू बीन अवॉर्डेड द कीर्ति चक्र मिलिट्री ऑनर फॉर अ पुलिस मैन यू अंडरस्टैंड दैट वेन यू गो बैक टू द विलेज द रिस्पेक्ट दैट अ यूनिफॉर्म गेट्स नाउ मैनी इन द विलेज आर सेंग कि ये चार साल के छोकरे बाहर निकल के आएंगे दे विल नॉट बी गिवन द सेम रिस्पेक्ट दैट वर्दी विल नॉट हैव द सेम ऑनर द रिस्पेक्ट दैट इट हैड बिकॉज इट डजेंट कैरी विद इट द वेट ऑफ नेशनल सर्विस ओवर डेकेट्स मेरे ख्याल से ये भी बिल्कुल पूरा भ्रम है गाँव के अंदर में अभी भी 
इनकी उतनी प्रतिष्ठा और इज्जत और सम्मान होगा गांव में नहीं गांव के बाहर भी ये देश की एक बड़ी भारी निधि होंगी ये इतने हज़ारों की संख्या में जो ये बच्चे होंगे जब ये ओवर द ईयर्स समाज के भिन्न भिन्न भागों में जाएंगे वेन दे विल गो एंड मैन पोजिशन इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ दे विल ब्रिंग विद दैम द वर्क कल्चर द इथोस द द द वैल्यूज विच दे हैव इम्बाइब्ड इन आर्मी आर्मी हैज सेंट दैम इन एज ए टोटली ट्रांसफॉर्म पर्सन सो दे विल बी द ग्रेट हाबेंजर्स ऑफ द चेंज वो परिवर्तन को एक नई दिशा देंगे और ये जो लोगों को भ्रम है कि इनका सम्मान और इनका वो नहीं होगा ये बिल्कुल गलत है मेरे ख्याल से अग्निवीरों को उतना ही सम्मान होता है आज भी कितने लोग अपनी कोशिश करते हैं पारिवारिक कारणों से सेना को छोड़ के कभी कभी आना पड़ता है कुछ लोग हमेशा से पहले कलर सर्विस कितनी थी 1962 तक तो, तो सेवन इयर्स थी उसके बाद में भी समय समय पर इसने ये कहा गया है कि इसको वो किया जाए तो सेवन इयर्स की कलर सर्विस के बाद में जो आदमी जाता था उसको क्या वो आ, 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 सम्मान मिलता था इसको अधिक सम्मान मिलेगा क्योंकि इसके पास में आगे का करियर भी है सर अगर इफ दिस स्कीम वॉज सो ओवर ड्यू सो नेसेसरी कीपिंग इन व्यू दैट वॉर्ड्स हैव चेंज द नेचर ऑफ वॉर्ड्स हैव चेंज एंड द नेचर ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर हैज चेंज फॉर इंडिया अगर ये इतना ओवर ड्यू था तो इसके अगेंस्ट इतने प्रोटेस्ट इतने सडन प्रोटेस्ट क्यों हुए देखिए ऐसा है इसमें दो तरह के प्रोटेस्ट या अपोजिशन है मैं कहूँगा एक तो ये है जो कंसर्न है वो देशभक्त भी हैं उन्होंने देश की सेवा भी की है और अपने जीवन का बड़ा भाग जो है देश के लिए अपनी जानों की बाजी भी लगाई है उनको फियर ऑफ अननोन है और जब भी कोई परिवर्तन आता है एनी टाइम दैट चेंज कम्स उसके साथ में जुड़ी हुई एंग्जाइटीज एंड फेयर्स आर ऑलवेज देयर कुछ भय होते हैं कुछ आकांक्षाएं होती हैं कुछ अनागतवती चिंताएं होती हैं जो आदमी को घेरती है इतना बड़ा परिवर्तन इतना बड़ा चेंज हो जाएगा तो कहीं ये तो नहीं सब कुछ पलट जाएगा तो ये हम इसको समझ सकते हैं इसके लिए आपने देखा होगा यदि आपने 15 तारीख जून के बाद में जैसे जैसे इन लोगों को अधिक सूचना और पूरी बात का पता चल रहा है और और भी बातों का समय के साथ पता लगेगा वैसे वैसे ये लोग इसको समझ रहे हैं कि ये तो हमारी बड़ी पुरानी आवश्यकता थी इसमें हमारे बटन भी शामिल हैं और ये एक अच्छी चीज़ है उनके कंसर्न हैं कि इनका क्या होगा अब उनको पता लग रहा है कि इनके लिए भी एक भविष्य निश्चित करने की योजना है उनको ये लग रहा है कि आर्मी के अंदर में जो एक्सपीरियंस लोग रहेंगे कि नहीं अब उनको भी पता लग रहा है कि नहीं आर्मी तो एक्सपीरियंस लोगों की तो आर्मी डिमोबलाइज हो रही हो रही है ये तो लोग तो रहेंगे ही और इसके बाद में जो आएंगे वो अग्निवीर के स्ट्रीम से आएंगे वो एक दूसरे स्ट्रीम से आ रहे हैं पर यही फिर आगे इनके पाँच साल छः साल पंद्रह साल ये और सर्विस करेंगे तो उनकी वो जो भय और आकांक्षाएँ हैं उनमें धीरे धीरे कमी आ रही एक दूसरे वर्ग है उसका ना राष्ट्र से कोई मतलब है ना राष्ट्र की सुरक्षा से कोई मतलब है ना वो राष्ट्र के प्रति इतने समर्पित हैं उनके दे आर कन्फ्लिक्ट इंटरप्रेनर्स वॉट दे वॉन्ट इज दैट दे वॉन्ट ए कन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी दे वुड लाइक टू क्रिएट एनी थिंग विच इज क्लोज टू दर आर की नाउ दीज आर दर्सन हु विल गो फॉर स्टोन थ्रोइंग डेमोस्ट्रेशन बर्निंग द ट्रेन एंड अदर्स नॉट वॉट इज द कॉज बट वेर एवर देर इज एन अपॉर्चुनिटी दे थिंक दैट आई कैन इमोशनाइज और मिसलीड द पीपल और दे कैन हैव दिस थिंग जो अग्निवीर बनने वाला होगा वो ना किसी प्रलोभन में आता है ना वो किसी आ, आ, किसी से बहकाया जा सकता है ना वो किसी के द्वारा दुष्प्रचार के लिए प्रेरित किया जा सकता है ये जितने लोग हैं मुझे नहीं लगता कि ये वो लोग हैं जो कि सेना के लिए और सेना में जाने के लिए बहुत इच्छुक है या जिनके पास में एक एक साइकिक मेंटल सेट है so, वो अपने घर में बैठ कर तैयारी कर रहे होंगे डिंट यू डिंट द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट एंटिसिपेट कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट uh, ऑन्टरप्रनर्स जो आप कह रहे हैं दैट दे विल मेक यूज ऑफ दिस स्कीम टू मिसलीड पीपल एंड टू कॉज स्ट्रीट ऑन रेस्ट वेल समथिंग वॉज एंटिसिपेटेड एज वेल एल्सो बिकॉज वी थॉट दैट वेल दिस people who have got a vested interest they are got vested interest because some people are making money through the coaching centers they have vested interest because they would like to uh, uh, discredit the government on any account there are some vested interest who would like the youth to be provoked against the establishment and others we had it but then it's a democracy we cannot take the action and we cannot do this thing but once they take and transgress those red lines where the uh the limits of uh, their freedoms start undermining the country's national security or internal security or the law and order or the peace of the country certainly the action is taken and has been taken 
So you think that uh, in your opinion street protests are uh, justified to a certain extent in a democracy. Do you agree with that? Well, I think that the protests or the uh, raising your voice, expressing your resistance may, is justified and is permitted in, the, in a democracy. But this vandalism, but this violence, it is not permitted and will not be tolerated at all. So our security forces, I mean the state police I mean out here, uh, they were just not equipped to handle it. We saw for hours together coaches burning. Hours together the coaches were burning. There was no firefighting equipment in the railway stations. Railway police, we only see them marching, but there was no railway police. Thi. Char, panch, kante, trains were burning. We have seen protests with regard to, you know, the earlier protests also. One week they have been going on with regard to profit remarks or with regard to uh, anything. Policemen crying, sir, forces bhej dijiye, forces bhej dijiye. The impression one gets is that these reforms which you are bringing about in the forge, it's probably more needed for civilians, for the police. Uh, well, I think reforms are required at various fronts. There's no doubt about it. I totally agree. Reforms are required in police. But it's such a huge country of uh, 140 crore people. In this country, when some of the problems happen, there are some कहीं पर सरकमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कहीं पर सूचना का अभाव होता है दीज आर द थिंग्स दैट इट हैपेंस दे शुड बी इन्वेस्टिगेटेड दे शुड बी करेक्टेड लेसन शुड बी लर्न टू सी दैट दे आर प्रिवेंटेड देयर इज नो जस्टिफिकेशन इन केस द वायलेंस टेक्स प्लेस सो आप कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे थे एज फार आई मीन आई अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट डाइवर्ज मच अबाउट इट बट आपने कोचिंग सेंटर्स की बात की इज देयर आल्सो अ पॉलिटिकल एलिमेंट दैट वाज funding maybe or that was pushing these uh, young men onto the streets to pick up stones? Well, in many cases the FIRs have been uh, uh, lodged. Wherever there have been incidents of violence, people have been identified. There have been TV cameras and others. Probably it's only after the due investigation that we can say uh, that which were the forces behind it and who did it and why they did, did they do it. And uh, uh, as I, say, I would not like to uh, preempt something or presume something Ji. but I think the investigations must be done very thoroughly. So because uh, there are some politicians who are saying and this is across the country many politicians feel that when Agni Veer Bahar aayenge, they could be mercenaries for hire. It could pose a risk uh, law and order situation in their states also. So is that fear valid or would you just dismiss it? It is totally invalid. I have been in the business of security for last 55 years. I can tell you, if there is any guarantee in the society to keep peace, stability, rule of law, it will be the citizenship and the civilian population of this country who have to become law abiding. And you will find the best of the law abiding citizens in this youth who will not only abide by the law, but will make others and will be the harbingers and the, and the, and the nucleus of the people who will have a national sentiments, who will uh, protect the national interest and create that environment. This an environment of this thing is a creation of the undisciplined minds. People have got no sense of commitment. Jinka na rashtra se prem hai, jinka na samaj ke prati koi uttar daitya hai, na jinka apne prati koi is prakar ka unka dhaye ya lakshya hai ki ham rashtra ke nirman mein kya kar sakhe. Ye log achhe ladke honge, physically fit honge. Uske baad char saal ki training mein. केवल इनके शरीर ही नहीं बढ़ते हैं इनके मस्तिष्क के अंदर में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है उनका सोचने का तरीका फर्क होता है उनका एक नेशनल पर्सपेक्टिव बनता है एक ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव बनता है जब ये समाज में जाएंगे और बड़ी संख्या में ओवर द इयर्स समाज के सरकार के प्राइवेट सेक्टर के विभिन्न अंगों में जब ये होंगे तो ये अपने चारों तरफ अपने परिवारों में अपने गाँव में एक ऐसे वातावरण का वो करेंगे और एक इस प्रकार की फोर्स की तरीके से मर्ज होंगे जो कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा भारी एसेट होगा और इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो बहुत आवश्यक है हमारे राष्ट्र के एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए बट सर डोंट यू अंडरस्टैंड दैट और डोंट यू सी द फ्यर दैट ये जो इंटरनल सिक्योरिटी को ज़रा भी डिसरप्ट किया जाए इवन इन पॉकेट्स जैसे आपने सी ए में देख लिया उसके बाद हिजाब रिमार्क्स हो जाती हैं वेल मे बी नॉट द हिजाब एंड द प्रॉफिट रिमार्क्स बट सी ए ए स्टर एंड द एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की जो लॉज थे अगर इसमें क्या होता है दैट द वर्ड गोज आउट दैट ऑन द स्ट्रीट दैट इफ़ यू पुश द गवर्नमेंट इफ़ यू पुश द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट टू अ सर्टन एक्सटेंट विद स्ट्रीट प्रोटेस्ट दे कुड बी अ रोल बैक so is there any chance that because of these street protests there could be a rollback to the agnipat scheme there is no question of any rollback 
there is no question it is a, let me tell you one thing this is not something which is a knee jerk reaction which has come overnight this has been being debated and discussed for decades in in 70s we had jal krishna rao committee of which general sundar ji jal chibber they were the members they talked about reorganization and reforming of the army including the manpower policy technology and others so you talking 40 years back no no That's not it. only that it is not only 40 years back then there was a this thing of the uh, arun singh committee report in 1989 then there was a group of ministers this thing Yeah. Arun Singh committee would be 30 years then. So what you're telling me is systematically there have been no 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 all every time it was being felt there was a, this thing of the Subramanian committee report the Kargil committee, Kargil committee. committee report. So again that is 30 years. Again they said then there was a group of ministers report, okay. and then all these consistently had a refrain go for a young army. So across the, the army's demand across different political parties which have been in power. But there was a problem while everybody realized. that it was necessary nobody had the will and the ability to take the risk i tell you an example ministry of defense in 2006 wrote a letter to the ministry of uh, the ministry of defense wrote a letter to the ministry of home affairs that we are thinking of implementing this thing will the cpmfs be able to take some people on this thing uh, the reserve for that home ministry gave a reply to the defense minister's letter that we are forming a committee under the director general bsf to examine the matter that committee's report has never seen by anyone that letter of the uh, defense minister was never sent back defense minister never sent any their minder it is that so there was this it was in 2007 okay the letter was sent in 2006 and 2007 the committee was formed so this is bureaucracy going round and no, round no so the bureaucracy it was a political will that is it is such a big problem it's a such a huge mass who will dare getting into it and bringing about the change it can happen only with a leader like prime minister modi will say that if this is in the national interest if this will make india strong and secure then no risk is big enough then no cost is high enough even if it is a political cost i will pay it because he visualizes what happens to the indian army 15 years from now security is not only thinking about your generation also about the future generations you will have an army which has been recruited and selected and they have got manned by the people who have got the highest degree of fitness agility training uh, capabilities and others they would be manning it and then there will be a civil society in which you will have thousands of people who are there to bring about the change they will be the catalysts of change so prime minister modi just yesterday has said that any kind of reforms that are come that come uh, they disturb the status quo is who have benefited from status quo is it that this prime minister has the forge and the bureaucracy with him that earlier prime ministers didn't have it and that is why the mod the mha the uh, the uh, defense the uniformed soldier they are not on the same page is it that the earlier prime ministers didn't have it and this prime minister has it well yes this prime minister firstly he has got a very clarity of vision and he has got the ability to take decisions he is he is very right in telling that all status quoist will have some doubts will have some genuine fears it requires a certain clarity there is lot of clutter and confusion and to take it out you need a very clear headed leadership when he is clear headed people down the line also become clear headed probably the earlier regimes created a model because they themselves were not clear what did the what did they want what transformation they want to bring about and what is the cost and are they prepared to pay that cost with the prime minister i think the entire army and let me tell you one thing a late general rawat he is not here he was one of the persons who was spreading spearheading it very this thing successive army chiefs in the last few years i think it has been going on for last 3 years or something like that that we had been deliberating and thinking and this thing like that i had seen large number of meetings over this thing and other smallest point smallest detail detail has been gone into and there is a total support there is a total commitment there is a total desire and also an enthusiasm about bringing about this change that these doubts were in our minds also we resolve those doubts okay. we try to find out how we can minimize that how we can mitigate the possible threats and the dangers 
So you've been uh, you've been with Mr. Modi since he took office in 2014. Uh, there's been a doctrinal shift in India's relations with Pakistan since he's become Prime Minister, since you've been uh, the NSA. Uh, you've seen several regimes change in Pakistan. Do you think, from a security perspective, is it possible for this kind of, I will not talk to you, you, you have to stop terror, till then I will not talk to you. And can nations prosper with that attitude going forward? I'll tell you one thing. We cannot have peace and war at the choice of our adversary. If we have to protect our interests, we will decide when and with whom and a term, on what terms we will have peace. When our core interests are involved, there is no question of peace at any cost. There has got to be a peace. We want very good relations with our neighbors, Pakistan included. We would like to have uh, good relations with them. We would like to have very normal relations with them. But certainly, the tolerance threshold for terrorism is very low. We certainly would not like to make our citizens as sitting ducks for the terrorists who come and this thing. Thank God, and I think I must uh, this thing to the, to the God. In the last eight years, this country has not seen any terrorist this thing, except Jammu and Kashmir, which has been uh, this thing of a proxy war. So it's a different type of a proxy war. Just before that, see, between 2005 to 2014, we had Bombay, we had Pune, we had Kanpur, we have got Delhi, we have got this whole range of this Bangalore, Ahmedabad, and other. What was the whole range of this thing the country was being this way? We, if we were not firm, if we were not very decisive, if we did not have the clarity, we will fight it. And we will not beg for peace at any terms. So you spoke about Jammu Kashmir, so I have to sp say this because uh, we saw that when Article 370 was taken back, you went there. You went to Kashmir, you spoke to the people. We saw that happening. Uh, what do you have to say to people who are victims of these lone wolf attacks which are happening? Yes, I agree that, uh, you know, there have, that terrorism as such from, uh, from Pakistan is gone. But then these are these lone wolf attacks, soft targets which are going. How, how will you cope with that? How will terror end in every form in Kashmir? Well, this is a, this is a problem of security and we are dealing with it. And we are dealing with effectively. We are Firstly, you must understand one thing. Post 2019, the mood and the temper of the people of Kashmir has totally changed. People are no more in favor of Pakistan, in favor of terrorism, in favor of uh, this thing. You can see. Where is Huriyat today? Where are those band calls? Where is this Friday Hartals? They have all gone, this thing like that. But some individuals, some young boys who are misled or who are uh, this thing, they are getting into this thing. We are doing our best to persuade them. Their families are trying to persuade them. A lot of change has come about, but still there are a few pure persons. And some uh, uh, individual consumes the militant organizations and others who are still operated and go by a mistaken notion of uh, their beliefs or whatever is that, that they want to be the Fidayans and they want to come. They do create problems for us, we are fighting them. So and we are fighting them with, with, with total resolve. There is no way to deal with the terrorists. We don't deal with terrorism. We have to deal with the terrorists. And terrorists, their equipment, their weapons, their explosives, their money, and we on all fronts are trying to tackle it. And so we are very hopeful that in another few months we'll be able to get it. The Kashmiri Hindus, especially the Pandits, uh, they feel very let down to some of them that there is so much energy expended in bringing these terrorists or militants or separatists back into the mainstream that those who have supported uh, Mr. Modi, the BJP and this government all through that they are being taken for granted and their security is not of paramount concern to the security establishment. Firstly, I don't think that is the uh, that is the real feeling of uh, all Kashmiri Pandits or uh, people who have been displaced. But yes, they are uh, uh, a vulnerable section. They need protection. They have got to be protected. Government has taken various measures in the past. Probably much more has to be done and that is being done. We have got to see that wherever they are and whatever protection they require, 
because they can be the soft targets and no government would be able to give an individual protection to each individual in any village or far off places. So we have to find out the systems and best thing is that we go on the offensive against the terrorists and try to see that these persons who possibly can threaten their, um, their lives or their properties and others, they are accounted for. So uh, where are we vis-a-vis -vis, uh, China? It's, it's now two years since the Galwan incident uh, and uh, there seems to be an uneasy peace. Do you feel that China has put on hold its expansionist policy uh, with regard to us, uh, with regard to Indian territory? Well, we have got a long pending uh, uh, a territorial dispute with China. We have made our uh, both intentions and uh, this thing very clear to China. And they are aware of the fact that, well, we will not tolerate any transgression. There had been some um, uh, unsavory incidents in 2020. We have been able to, um, through the talks, through the negotiations, through the persuasion and others, resolve some of it. Few points still remain to be resolved and others. We will continue our efforts. At the same time, we have got to ensure that is we are vigilant and we are able to protect our borders totally. So internal security, uh, external relations, these are mainly conducted behind closed doors uh, in, in, you know, in hush-hush manner. Some of it is visible to common people. Um, but there is also a view that keeping in nature with federal structure, things like what has been done, the Agnivir scheme, maybe they, this can be, there can be a more consultative manner in dealing with, uh, you know, these apprehensions. Do you feel that, that there is a time, that the time has come to change how internal security is, uh, decisions regarding internal security are taken in this country? You know, management of security is a highly layered phenomenon. Mm -hmm. There are layers and layers and layers. There has got to be some this thing where there is a complete insulation and it has got to be protected and people should know only on the basis of need to know. If they have got either, you know, if they can neither contribute nor that this is, uh, they are accountable for anything and you take them into confidence and others, probably it is not from them but once it becomes public, our adversaries will take advantage of that. So we have got to maintain a certain amount of secrecy. As far as the consultative process is concerned, India's democracy and India's this thing is so open. If it was not such a this thing, you would not find that on every issue, if there are 100 people, there are 101 um, uh, opinions. And they are freely expressed from the street to the press to the media and everywhere. So you spoke about India's adversaries taking advantage uh, of you know any kind of unrest which happens in India. But then we saw uh, with regard to the profit remarks and the hijab uh, protests that people who we had presumed had become non-adversaries of ours had suddenly started making comments, had suddenly started uh, doubting India's uh, democracy or India's inclusive uh, society. Do you feel that these protests have gone beyond this and have damaged us terribly? Well, it has, you know, in the sense India has been projected uh, or rather some disinformation has been spread against India which is far from the realities and the truth. And probably there's a need for us to engage them, to talk to them and convince them. And you would have find that, well, uh, wherever we have gone or wherever we have engaged with the concerned people, both outside and inside, we have been able to convince them and try to find out this thing and it will subside. But it happens. When people get emotionally aroused and others, sometimes their behavior is little less proportionate to the actual event, but it, it is the same. Does it put the security establishment on a back foot when these kind of uh, street protests take place on, on very sensitive topics like the Agnipat scheme? Well, I don't think that is it puts the, uh, the, uh, the, the thing. The only thing is when the law is transgressed, if, the, if there are protests, if there is a point of view that people want to have at this thing, they have got the right to dissent in a democracy that is a right. That should be honored and that should be, uh, it should be given ample space. But when it starts hurting the national interest, when it starts undermining the national security, when it starts threatening the life of a law-abiding common citizen, when it starts causing pain to him, it becomes intolerable. And this is what our law says, this is what our constitution says, and that is why the law enforcement agencies are bound by the law, they are bound by their oath to protect the people, to protect their interests, to protect their properties and not allow 
the miscreants and the anti-sexual and the anti-national elements to make better of the society. So as I wrap up, I just have a one question on Afghanistan and the recent attack on uh, on Sikhs out there and uh, India giving visas to them. Uh, where is it going now? How is it, are Hindus and Sikhs and other minorities? Uh, will they find home in India? Uh, will there be, uh, you know, will, will we increase the number of people that we take uh, from Afghanistan into India? What happens with CAA? Will that come into force? Well, I think it's very clear. CAA very clearly says that in our neighborhood, in case any of these uh, uh, the minorities there are on the basis of their religion are persecuted, we will give them. We have provided, we have given the visas to a large number of Sikhs, and I think uh, as uh, the flights are available, they will be. Some of them will be coming back and others, others will apply, probably will look at their cases very, very sympathetically. So it was a very unfortunate incident, it should not have happened, but there are forces, you know the terror and this thing, violence, they are the things in which we have to live with in the modern times. But Government of India is doing everything and it has, uh, um, it has assured the Sikhs there and the Hindus there, I think there are very few Hindus left there, but they have assured them that is, India will stand by its commitment and by its assurances. So towards the end, do you have any message for youth who feel disillusioned and disheartened that maybe some of them were part of the protest, regret it and would like to take the Agni Veers? Is it over? Are the doors shut for them? Well, as far as the message to the youth is concerned, this message should be clear. That the people who go to the Sena are not only for the money. वो एक जज्बे के साथ जाते हैं उनमें देश प्रेम होता है उनके अंदर में राष्ट्र की भक्ति होती है उनके अंदर में यौवन की शक्ति होती है वो इसको इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को और सोचते हैं हम देश के लिए क्या कर सकते हैं अगर वो भावना नहीं है तो आप इस करियर के लिए नहीं बने इसमें केवल हम उन्हीं यूथ को चाहते हैं आपकी ट्रेनिंग कितनी है आपकी फिजिकल फिटनेस कितनी है यह आवश्यक है लेकिन इससे भी ज्यादा आवश्यक है कि आपकी मानसिकता क्या है तो अगर कोई भी यूथ अग्निवीर बनना चाहता है और मेरा सारे यूथ को इस देश के से यही है मेरा मैसेज यही है पॉजिटिव हो बी पॉजिटिव हैव फेथ हैव फेथ इन द नेशन हैव फेथ इन योर लीडरशिप हैव व्हेन यू जॉइन द आर्मी एंड अदर्स द लीडरशिप देयर हैव फेथ इन द सोसाइटी एंड हैव फेथ इन योर सेल्फ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्वामी विवेकानंद कहते थे पुराना धर्म कहता था कि नास्तिक वो है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता नया धर्म ये कहता है कि नास्तिक वो है जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आपकी फिजिकल फिटनेस आपकी मेंटल फिटनेस आपकी ट्रेनिंग आपकी उस और आपकी आयु को देखते हुए आपके लिए सारी दुनिया पड़ी है यू कैन कंकर द वर्ल्ड द होल वर्ल्ड इज फॉर यू अगर आप डिमोरलाइज हैं अगर आपकी नेगेटिव थिंकिंग है तो आपको सारी चीजें पॉजिटिव होते हुए भी भविष्य अंधकार में दिखेगा भविष्य में आस्था रखिए अपने में विश्वास रखिए और आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा धन्यवाद डोवल जी थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस थैंक यू वेरी मच